मिलवाएंगे कुछ विशेष मेहमानों से विद सम आउटस्टैंडिंग सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया एक विशेष रिपोर्ट भी हम पेश करेंगे और कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे दैट विल मेक यू फील गुड आजकल बहुत चर्चा हो रही है हमारे देश भारत में अबाउट मैन्युफैक्चरिंग अबाउट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल मैटर्स आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन मेक इन इंडिया कार्यक्रम को अनाउंस किया गया था कि अब भारत में प्रोडक्शन होना चाहिए टू गिव अ फिल टू इंडियन इंडस्ट्री क्या ये अच्छा कदम था अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है और हाल ही में अनाउंस किया गया है कि अब इसको रीवैम्प किया जाएगा आज हमारे विशेष मेहमान प्रोफेसर अमन अग्रवाल हु इज अ डिस्टिंग प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मेक इन इंडिया मैं तो मेड इन इंडिया हूं आप भी हैं तो अब क्या जरूरत है नए मेक इन इंडिया की आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा पिछले तीन साल से सरकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है ब्रांड इंडिया अगर हमें याद हो 1990s में लेट 1990s के अंदर एक फोकस शुरू हुआ वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज ने और और इन टाइगर से उन्होंने शुरू किया कि अपने अपने कंट्रीज को ब्रांड इमेज बना के दें पहले भी हिंदुस्तान में ये कोशिश की गई जब ये सरकार पिछले 2000 के अंदर आई थी तब भी इन्होंने कोशिश की बट उस समय इतना प्रमोट नहीं कर पाया अब ये मेक इन इंडिया के थ्रू दोबारा प्रमोट किया जा रहा है और एक फोकस दिया जा रहा है पॉलिसीज को भी और आ, सरकार को भी और जो महकमे हैं कि हम किस डायरेक्शन में मूव करें अब नया एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम को रीशेप न्यू फेज देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के द्वारा वो है कि अब हम उसको फोकस करेंगे जॉब्स के ऊपर और जीडीपी ग्रोथ के ऊपर हम लोगों ने काफी देखा कि काफी रिवैम्पिंग हुई है जी मोनिटाइजेशन हुआ है आपका जीएसटी लागू किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किए गए हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं काफी सारे रिफॉर्म्स पिछले तीन साल चार साल में हमें देखने को मिले हैं पर एक ये नया जो रिवैम्प उनकी अपनी पॉलिसी वो करते हैं जो नाइन डिफरेंट सेक्टर्स को फोकस करता था उन्होंने कहा उसमें हम संकुलित करें उसको हम कॉन्सेंट्रेट करें और फोकस किया जाए कि ऐसे सेक्टर्स कौन से हैं जिसे हम एकदम से आ, कुछ इन्वेस्टमेंट करके जो भारत में चलते आए हैं पिछले सत्तर सालों में इन्वेस्टमेंट करके या फोकस करके हम जॉब्स को बढ़ोतरी दे सके ताकि जो यूथ है अबाउट सिक्सटी फाइव परसेंट जो हमारी कंट्री का यूथ है वो जवान है जो सोलह साल की उम्र से लेके पचास साल की उम्र तक का है सिक्सटी परसेंट से ज्यादा लोग हैं इस समय प्रोडक्टिव एज के रूप के अंदर और हर साल करीबन एक मिलियन लोग करीबन जो है आते हैं वर्क फोर्स के अंदर जो काम करने के लिए पर उनके लिए इतने जॉब्स नहीं बन पा रहे तो जॉब्स कैसे करें और ये जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं भविष्य में हम इतने सालों से बात करते आए हैं कि हमारा सात परसेंट है आठ परसेंट है हमें देखने को मिला वो थोड़ा गिर गया है पिछले एक साल के अंदर पर उसको हम कैसे बढ़ा सके तो इनको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो ट्वेंटी क्षेत्र है उनमें से जो सेक्टर है जिनको हम फोकस कर रहे थे उनमें से हम पांच या छह सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई करें जैसे टेक्सटाइल्स है लेदर है उनको आइडेंटिफाई किया गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसमें काफी ग्रोथ विश्व वर्ल्ड वाइड देखी गई है पिछले 30-40 सालों में जिससे जीडीपी ग्रोथ अलग अलग देशों में बढ़ा है कि उनको कैसे प्रभावित करें ताकि जो है हम हिंदुस्तान को एक नई स्तर पे एक नए इंजन अगर आप देखेंगे मेक इन इंडिया का लोगो एक वो शेर है इंजन से बना हुआ है उस इंजन में कैसे हम फ्यूल ला एनर्जी ला उसको हम ग्रो की तरफ बढ़ोतरी की तरफ लेके जा सके तो अभी तक तीन साल जो ये चला है मेक इन इंडिया Would you say we have been moderately successful, reasonably successful, or totally unsuccessful? A base foundation होता है। हम कहते हैं अगर घर को खड़ा करना है हमें एक नींव बनानी पड़ती है। नींव बनाने के लिए एक broad base create करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस घर को खड़ा कर सकते हैं। चाहे चार मंजिली हो, दस मंजिली हो, सौ मंजिली हो, या एक मंजिली हो, कैसा भी हो। उसके उसका जो base है वो strong होना जरूरी है। मेरे विचार में जो सरकार ने पिछले तीन साल में किया है, एक जो negative wave थी हिंदुस्तान के बारे में विश्व भर में market fall करती जा रही थी, विश्व में भी condition अच्छी नहीं थी, पर हिंदुस्तान में भी हालत बुरी होती है, inflation control में नहीं आ रहा था, growth control में नहीं आ रही थी, लोगों में जो है हिंदुस्तान के प्रति trust loss होता जा रहा था, international market में भी और हिंदुस्तान में भी, ये जो उन्होंने program शुरू किया और focus किया गया और प्रधानमंत्री के office में खुद उन्होंने एक segment बना रखा है जहाँ पे वो हर week इसके ऊपर update लेते हैं कि उन उन 29 जो sectors में identify किए थे उनमें क्या-क्या बढ़ोतरी हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो focus किया गया एक मेरे विचार में base तैयार हो गया अब जो base जब तैयार हो गया है तो अब हमें जो है इमारत खड़ी होती है बड़ी जल्दी नजर आएगी और हमें देखने को मिलेगा जो हमें फल मिलने चाहिए थे जो पौधे इन्होंने लगाया है और अलग-अलग पौधों को से चेसिंचा है उसमें से जो फल निकलने चाहिए थे वो अब कैसे निकल के आएंगे
हम लोग बातचीत कर रहे हैं विद प्रोफेसर डॉक्टर अमर नागरवाल एट द वर्ल्ड फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस जो कि देश के नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है एक प्रश्न अब बचता है मेक इन इंडिया हम बनाएंगे लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत सस्ती वही चीजें बनाते हैं और हमें भेज देते हैं और फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री ट्रेड हमसे कहा जाता है कि बैरियर्स मत लगाइए टैरिफ या नॉन टैरिफ हाउ डू यू रेकनसाइल दीज टू नहीं आपने बड़ी अच्छी बात करी जब ये डब्ल्यू टी ओ में स्टैब्लिश हुआ पहले गैट के नाम से जाना जाता था जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स के नाम से तो जब वो डब्ल्यू बना तो हमें देखने को मिला जो काफी विकसित देश थे उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसी निर्धारित की बिकॉज उन्हें ओपन अप होना था उनके देशों में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उन्होंने ये बैरियर्स की आप ट्रेड अलाउ करें और डंपिंग को ये प्रॉब्लम नहीं होती है और ताकि लोगों को कंज्यूमरिज्म की बात की गई अगर हम देखें कि जहां तक हिंदुस्तान की माल की बात है हिंदुस्तान आज से नहीं जाना जाता है ट्रेड के लिए स्पाइसेस हैं क्लोथ्स हैं आज से कम से कम पांच छह सात आठ दस हजार साल पहले हिंदुस्तान ने ट्रेड के प्रति लेके हुए लोग हिंदुस्तान से जाते थे यूरोप के अंदर दुनिया भर में जाते थे वहां पे बेचते थे और मुंह मांगे दाम पे बेचते थे जबकि सबसे महंगा होता था पर अगर ये कहा जाता था ट्रेडर से कि हाँ ये हिंदुस्तान से आया है तो वो किसी भी रेट पे है वो खरीद लेता था मेरे विचार में आज की मार्केट में भी चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो एक कंट्री हो चाहे वो एक इंडस्ट्री हो वो क्वालिटी को देखती है और उस क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं अगर किसी को थोड़ा ज्यादा भी देना पड़े वो देने को तैयार है और उसका मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा अमरीका जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है सारी चीज कंज्यूमर आइटम्स और उन्हीं को फिर वैल्यू एड करके पैकेज करके दोबारा बेचता है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वर्ल्ड का जबकि उसका रेट एक्सचेंज रेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वीक करेंसी होने से हमारी ट्रेड नहीं बढ़ती है हमारी ट्रेड बढ़ती है हमारा जो प्रोडक्ट है उसके रिकग्निशन हो और ये पता हो कि बहुत अच्छा माल है जब ये अच्छा माल दोबारा आने लगेगा लोगों को उसमें लगेगा कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप लोग खरीदना चाहेंगे वो दुगने पैसे भी देना चाहेंगे Why should I buy what is made in India? हिंदुस्तान की एक छवि जो रही है आ, सालों ही आज से नहीं दशकों से सौ डेढ़ सौ दो सौ सालों से रही है एक तो ये बड़ा पीसफुल देश रहा है और इसने जो सामान बनाया है एक जो क्योंकि हमारे जो ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू धर्म के हैं करीबन सत्तर से सेवेंटी फाइव परसेंट लोग हिंदू धर्म के हैं उनका जो विचारधारा है उनका जो सोचने का ढंग है वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है सारे जहाँ जो गॉड एंड गॉड हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है इसलिए एनवायरमेंट से आते हैं सारे वो तो उसको जो चीजें जो बनाता है हिंदुस्तान वो देखने को मिलती है कि वो हिंदुस्तान जो चीजें बना रहा है वो इंडस्ट्री के प्रति ही नहीं एक सिर्फ बढ़ोतरी के प्रति नहीं बड़े एक इंसान के प्रति भी उसको कल का फ्यूचर देखते हुए देखा जाता है जहां विश्व के अंदर क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर हमारी जो कैपिटल सिटी है दिल्ली जो आजकल प्रदूषित होने के नाम पर डिबेट में है बट सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है पूरे विश्व की कोई भी कैपिटल सिटी ले ले वर्ल्ड के अंदर इतनी ग्रीन कैपिटल सिटी पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं है जैसे हमारी दिल्ली है तो हमारा जो जो एक चाहे हम प्रधान बनाए चाहे सर्विस दे वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और एक कल के हमारे कल का जो भविष्य है सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं उनके लोगों का उनके बच्चों का देखते हुए बनाया जाता है और हमारी पॉलिसीज भी इसी तरीके से की जाती है इस विचार में मेरे विचार में एक लोगों को एक जो पॉजिटिव वाइब है एक चीज है उसकी तरफ देखने को मिलती है और वो पॉजिटिव वाइब जो है मेरे विचार में हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगी प्रोफेसर अहमद अग्रवाल फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस इन द नेशन कैपिटल थैंक यू वेरी मच की आपने हमसे बातचीत की हमारे इस विशेष कार्यक्रम पे